はいこんばんはちょっと消してこんな感じですいいよちょっと顔がね怖かったからあんまり長い時間はあの暗闇にいられなかったんですけどおばさん暗闇弱いんですよあの女優ライトを浴びてなんぼだ今はねライト浴びてないですよ家の電気だけなんですけどあの暗闇に出ると年が目立つっていうのでねあんまり暗闇にはいられないんですけどでもね海老原工業さんのリクエストなんで暗闇で吸ってみましたもうきっついんですよあこんな感じでねまだ800回いってないんで煙の量もよし色もよし<笑>そんな感じなんですけどえっとねさっきねちょっと一回これねこの前にもう一本撮ったんだけどなんか途中でバッテリーがなくなっちゃって電源をスッと刺したりとかするんでちょっとねなんかつなぎがおかしくなっちゃったんでもう一回撮り直したんだけどどうでもいい話をしますどうでもいい話たまたま今日セブンイレブンに行ったんですそしたらねセブンイレブンでねどっかで聞いたことある曲が流れてるなと思ったらあのリフレックスって昔なあの本当に昔の曲なんですけど洋楽でね流れてたんですよそれね栃木刑務所で運動の時間になると室内居室の運動の時になるとミッキーマウスのテーマとリフレックス,リフレックスって曲がねあの流れてたんですね。ではなんか懐かしいなーとか思って刑務所思い出しちゃったんですよ。あのやっぱねもう4年経ちますけどやっぱあそこでの生活っていうのはやっぱ特別な環境だったので中でこう身についたものだったりとか毎日毎日聴いてる音楽だったりとかっていうのはね私頭から離れないんですね。あ運動の時間だってとっさに思ったんですよレジで並んでる時に。でなんかこうねちょっと。懐かしくなったりでそのねミッキーマウスのねテーマもねなんかなんかこう「ミッキーマウスミッキーマウス」ちょっと私歌下手なんだけどなんかその振り付けもちゃんと決まっててなんか女の子たちがこんな可愛く一緒にこんなのと踊ってるんですよ。まあ私その振り付け覚えてなかったんだけど私の中で自分の好きにこうやって昔ダンスやってたんで自分の好きなように踊ってたんですけどまあね女子刑務所ではあの。運動の室内の,あの居室内のね運動の時はダンスが踊れるというね、まあ、体操なんですよだけどリズムに乗ってももう,もう一生懸命こうなんてあの本当にもうディスコにいた時ぐらいの勢いで踊ってましただって80年代ぐらいの曲が流れるんだもん「タンタンタンタンタンウー」みたいな感じだったんで、ね、もうそれ懐かしくてね中ではこ,うこんななってみんな弾けて踊ってるんですよ女子がねあとまあたまにね流れるあの小林克也さんのなん,なんだっけなんとか USA ベストヒット USA かあれで流れる洋楽ででもみんなこんな弾けるように踊ったりとかねまあそんなキャーピー騒いだりとかねまあそんなのがねちょっと刑務所の思い出としてちょっと今日さっきねあのセブンイレブンでタバコを買った時の話だったんですけどそんなことがあって思い出してね今ポンと話をしてるんですけどあとね私がこのまあ今後今後っていうかまあ多分数日後とかなのかなわかんないけどもしもしかしたらね何かの週刊誌とか何かの記事に出たとするじゃないですかその時にあのそこに書いてあることがまあ全てなんですよ本当なんだけども私の伝えたいニュアンスが果たして本当に伝わってるのかなでもそこをいくら言葉で説明してもその書く方と私の説明の仕方がうまくないからなのかなちょっと微妙に若干ん聞く側はどう取るかなみたいなちょっと不安を感じてるんです私だけどそこに書いてあることは事実なんでね事実なんです事実だからこそそのなんだろうなそれを読んだねリスナーさんたちがええー、そんなことまでしてたのこの人みたいなちょっとドン引きみたいなところもあると思うんですけどまあそれがもうそれも含め私なんでまあねアンチコメが来るのかなでもそれはしょうがないのかなみたいなでねそこで一言こうこれからねそういったような
薬物やりたいわとか興味持ってる方とかもう今もう本当はねもうやめたいんだけどなんとなくそのやることないし、ね、そこにはまっちゃってるとかっていう方がいたらね私のねそのアホな記事を読んで、はあ、こうなりたくないなこんな大人にはなりたくないなって思ってねこう止まってくれることをね願うばかりです。本当にね、あのー、まあ三十何年間もねバカみたいに薬物使い続けてまあそれがね覚醒剤だけではなく覚醒剤って言っていいのかな、まあ、昔若玉だったりだとかね、まあ、人材飲んだりとか本当、まあ、ろくでもなかったんですよ私。まあね今度ねその歌舞伎町でねこうそういう撮影をする時に、まあ、そういう時の話もねまあ私の友人の口からね出ると思うんですけど、まあん時の私はすごかったよねみたいな多分そういうような話も出ちゃうと思いますだけどもまあ、今ねまだ神経とか頭やられてるんじゃないっていやでも普通に見えるんじゃないと思う人いるかもしれないですけどやっぱどっかおかしいですよ少しうんおかしくなきゃこんな YouTube で自分の顔さらして過去の話できないと思う<笑>思いませんか私もねちょっと今日たまたまねその YouTuber の話になって YouTuber っていうのは本当繊細な心じゃできない職業だなと思ったんですでましてやねこれが若い子とかだったら心打たれて傷ついちゃってとかなるじゃないですかでも私もね多分神経がずぶといのかなずぶといのかもしれないもうここまで来てねなんかね開き直ってるわけじゃないよちょっとごめん開き直ってるわけじゃないけどなんだろうもう自分の過去をパーンとさらけ出して私の、ね、家庭の事情パーンとさらけ出してうんいいかなみたいなそれでねあのあんたみたいな生き方は間違ってますよとかって多分ねヤフーとかだったらすごいそういうコメントくると思うの、まあ、そういうニュース見るとそういうの書いてあるの見るじゃんひでえなとか思いながら今度自分がその立場になるわけだから<笑>でもねそれも含め私でも今こうやってお話ししてる内容とかを見てもらってね、あの、そこまで脳はいかれてないのかなと思うのかもしれないけど、でもね、確実に脳に来るからね、薬物は。物忘れがひどくなったりとか、体にガタが来たりとか、今まではね、その、発症してなかった病気が出たりとか、ほんとそういうのあります。ただ私はね、まあ、こうやって手も震えてない。あの、なんだ、こうなんか肩にはまるっていうんですよ、よく。例えば、肩がこういう風に上がっちゃってる人とか、喋るときになんかこんな癖があったりとか、ちょっとね、男性に多く見られるパターンなんですけど、そういうのが、まあ私、ないんです。だから、あの、まあよく刑事にも言われたんですけど、お前がやってると思わなかった。そうだよね。私も自分でね、あの、人にはやってるようには見られないように、一生懸命そこだけは努力してたんです。まあそんなとこね、あの、力説で言うことではないんだけども、でもね、あの、まあ雑誌に載って、とかまあね、そういう記事になって私って人物がねその動画を見ないで私って人物を知る方たちからするとねとっても批判的なコメントがいっぱい来るなっていうのが分かってるのでもう前もって言ってきます悪い野郎ですあお野郎じゃない悪い女です<笑>だけども今はそういったね薬物をやってる人やめてる人やめた方みんなねあのそういう方たちとコミュニケーションを取りながらそういうのはよくないよねって本当にあの、自助グループとは違うけども、ある意味ね、その、みんなでそういうのに手を出さないようにしようねっていう方向でね、あの、ツイッターとかで DM いただいたりとか相談いただいたりとかしてるときにそういう話してます。なのでね、あの、まあ、いつまでもそういう目で見られちゃうのはしょうがないけど、って言って、ごめん、足が出てる。<笑>いつもパンツだけなんでね。そうなんです。ちょっと待って。なのであのまあ良くも悪くも全てこれが私なんでこれからもよろしくお願いしますって話かなあとは暗闇で吸ってくださいってリクエストにお答えしましたもう海老原工業さんのリクエストとかやったんですよ私なんて寝落ちつけちゃいましたけど今日はねあのチャンネルのね登録といいねとツイッターのフォローよろしくお願いしますあ、今一瞬加工外れたね。<笑>こうは。